。司令，晚清小姐到了。晚清。馆门口都被记者给堵了，谭四带了好几个兵才把我接出来。那不比上次你和徐光耀跳舞轰动多了吗？还不是拜你所赐，还嬉皮笑脸的。跟我有什么关系啊？那我们总算是能光明正大的出双入对了。我做梦都要叫出声了。<笑>我的谭司令，谁笑到最后谁才是赢家。但是呢，想要笑到最后，就得陪我去趟北京。去北京干嘛？司令，那我先出去了。嗯。你们有事儿吗？那我们就在门口，谭司令有需要，随时吩咐我们。好。这两个都是徐伯钧派来的吧？没错。那那卷胶片，你到底放在哪儿了？我办事儿，你还不放心吗？放心，我们家司令大人从来都是运筹帷幄。一个底朝天，也没有找到。你到底把胶片放哪儿了？你猜。箱子夹层。箱子夹层，连你都能发现，我有这么蠢吗？什么叫做连我都能发现？未必你比我聪明啊。对啊。当初，你拿了我的布防图，把你都赔给我了，你说谁聪明？那你到底放在哪儿了？这样，我们打个赌怎么样？如果你赢了，我给你一个奖励；如果你猜错，那就得给我一个。爹。您找我？我听说你最近对抚恤金的事情很上心啊！你小子一向不喜欢军务，为什么突然关心起这个事情来了？儿子只是觉得南方战事愈演愈烈，做些功课罢了。<笑>只是做些功课而已吗？是
，哎，陪爹练两招。敢跟你老子玩心眼儿，你还敢翻老子的旧账，帮徐光耀来插老子？啊、嗯！要是徐伯钧那条老狗想置你爹于死地，你是不是还打算给他递刀子？我怎么养了你这么一个吃里扒外的东西？爹，你要是没有旧账，还怕儿子来翻吗？还敢嘴硬？爹，刺杀光耀的刺客。是你们害的吗？徐伯钧独吞军饷，还拉老子的精锐去打硬仗，害得我裴家军损失了数千号男儿。老子的这些兵也都是爹生娘养的，他们死得，他的儿子就死不得吗？所以您就派刺客刺杀光耀，准备栽赃给革命军的头上，并以此激怒徐伯钧。让他和革命军决一死战，好让我们裴家军从前线撤回来，是吗？没错。徐伯钧那个老小子向来只顾自保，如果我不让他痛到骨子里，他怎么可能去跟革命军打硬仗？可光耀，是我最好的朋友。儿子，官场上没有朋友，明白吗？徐光耀是徐伯钧的儿子，父债子还只是天理。父债子还。真是枉费光耀一片好心，查到咱们头上来了，还瞒着他的父帅，一切都是为了化干戈为玉帛，以免再生事端。傻小子，你以为徐光耀真的能瞒过徐伯钧那条老狐狸吗？啊，哈哈哈哈不可能！你姓裴，他姓徐，你们一出生就绑在了各自的战车上。爹，我们就不能不争吗？不能。要么争，要么死，这是老子的命，也是你的命。我不认命。少帅，对不起。爹，你要干什么？儿子，你是打算回上海去当徐伯钧的人质吗？光耀他不会食言的。<笑>利益当前，岂能轻信他人呢？我答应了。要送一个朋友回上海，是谭玄龄的妹妹吧？啊！我已经派人把她接回了督军府。爹，谭小姐与此事无关，您不要牵扯无辜。放心，我一定会好好款待她的。